Buenos días. Un saludo para todos los que entran a ver este blog, especialmente para los suscriptores y también para aquellos que, aunque no sean suscriptores, de vez en cuando deciden ver algún vídeo de este videoblog. Bueno, mire, el otro día, este vídeo que, que lo voy a hacer, lo, lo estoy haciendo por, por la sesión que hice el otro día con una paciente, es una mujer eh, de unos sesenta y tantos años. Eh, esta mujer, uno de los síntomas más claros que presenta es el, algo así como una especie de cansancio profundo que le llega al alma, de agotamiento enorme, de... de una sensación como de que no ha vivido la vida que hubiera querido, que tenía que haber hecho otras cosas, etc. Pero cuando he ido conociendo a esta señora, todavía no la conozco bien, me he dado cuenta de que todos estos síntomas y otros muchos de una vida sí, como, si, como si tuviera un cansancio crónico muy, que le aplasta la personalidad, que le, que le, como que le, que le hace, no ya, no ya decir estoy cansada, sino estoy como aplastada por algo, algo aplasta, algo me aplasta, algo me hace estar... ¡Ah! ¿Qué ha sido? Mire, lo que he descubierto de esta mujer es que toda su vida ha estado dándose latigazos. Latigazos. La palabra latigazos, evidentemente, es simbólica. Es una mujer que ha estado siempre diciendo venga, más, 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 más. Es una mujer que ha tenido un buen trabajo. No puedo decir que trabajo porque la identidad de los pacientes siempre debe estar oculta. Pero ha tenido un buen trabajo. Un buen trabajo. No crean ustedes que... Y un trabajo que ya le gustaba. Que ya le gustaba. Pero su exigencia ha sido de tal índole que no ha podido parar en ningún momento. En el trabajo, ni fuera del trabajo. Su mente siempre estaba trabajando. A todas horas, en todo momento y todos los días del año. Se ha machacado. ¿Por qué? Esto le ocurre a muchas personas, ojo, ¿eh? Esto le ocurre a muchas personas en el terreno laboral. A muchas personas en el terreno laboral. Ojo, ¿eh? Ojo al terreno laboral para mucha gente que, eh, que mmm, no se dan cuenta de que aparte de trabajar tienen que hacer otras cosas en la vida. Tienen que descansar, tienen que poder dar un paseo, tienen que poder disfrutar de un paisaje, tienen que poder tomarse una copa en un bar, sí, tranquilizarse, tienen que poder salir con sus hijos y jugar un rato por ahí en un parque tranquilamente, tienen que poder hablar con su mujer tranquilamente, tienen que disfrutar a lo mejor con algún hobby, algo de deporte, algo de ejercicio, algo de... ¿Eh? Que todo no es trabajar... Que no se puede llegar todos los días a la casa a las 10 de la noche, habiendo oído de la casa a las 7 de la mañana. Y un día, y otro día, y otro día, y otro día. Porque eso pasa factura. Pasa factura. Entonces, ¿pero qué es lo que hace que estas personas se exijan tanto? ¿Por qué? Mire, hay una causa que yo destacaría. Voy a destacar solo una causa. Y es la necesidad, una necesidad, ya lo dije en algún otro vídeo, narcisista. ¿Qué quiere decir eso de narcisista? La palabra narcisista, no estoy empleando aquí la palabra narcisista como si ustedes fueran psicoanalistas, no. Si la emplean en el sentido, hablaría, por ejemplo, de, del artículo de Freud, del, de la etapa esta del 14 y el 15, de 1914, sobre el narcisismo, que él tiene ahí un 
un artículo muy importante sobre el narcisismo. No voy a hablarle en ese sentido, que sería algo más para especialistas. Lo voy a hacer en un sentido más para el gran público. ¿eh? Porque yo, aunque utilizo muchas veces eh, conceptos que yo he trabajado dentro del, dentro del psicoanálisis, sin embargo, intento ofrecérselos a ustedes de una forma pues que lo entienda todo el mundo. ¿eh? Bueno, esta mujer necesitaba verse a sí misma bien. Y solo encontró el camino de decir qué fuerte soy, qué poderosa soy, qué bien lo hago todo, qué bien... Por ejemplo, ella se llevaba de su empresa, se llevaba mucho trabajo a su casa, porque necesitaba tenerlo todo perfecto, controlado, al día, y todo eso a ella le satisfacía, aunque le dejara muerta y agotada, y ante los demás le daba prestigio. Mire... ¿Saben ustedes la madre que tenía esta señora y todavía la tiene? Ya es muy mayor, su madre. Pues era una mujer como muy tirada para adelante. Como que ella podía con todo. Como que ella... ¿Cómo diría yo? Como la imagen es como una mujer todoterreno una mujer muy varonil, que, que podía hacer todo lo que pudiera hacer cualquier hombre, y que estaba... Ella interiorizó esa madre que podía con todo, esa madre exigente con ella misma, esa madre todopoderosa, esa madre... Caramba, que era, un como le he dicho, un, una especie de tanque, ¿no? Y es una especie de tanque todavía, aunque ya es muy mayor. Y ella interiorizó eso dentro de ella, se identificó con ella y se dedicó a todo eso. Pero detrás de todo eso, ella me ha contado cosas de la relación con esa madre que dan ganas de llorar, va, de estar llorando todo el día, sobre todo algunas. Porque esa madre, sí, tenía eso, pero le faltaba la capacidad de ser madre. Esto ocurre mucho, amigos. Hay mujeres, hay montones de mujeres, montones, millones y millones, que tienen una gran capacidad de ser madre, y padres también, claro que sí, pero luego también hay muchos casos que no tienen esa capacidad y que no, tenían, no deberían haber tenido hijos. Pues esto, es que es tan sencillo como esto, esto es la síntesis, una exigencia que esta persona necesitaba realizar por una identificación profunda con su madre que ella necesitaba para poder satisfacer, nutrir su propio narcisismo y para poder verse ella tan poderosa con su madre y teniendo los, exponiéndose a la altura de esa madre, del ideal de esa madre que ella había puesto dentro de sí. Es así de sencillo. Todo esto, evidentemente, que yo se lo, se lo resumo a ustedes aquí en, en, un, en un poco tiempo, tiene una historia muy dilatada y hay montones de experiencias y montones de cosas que podría contarles en relación a todo esto. Pero, ¿cuál es lo que quiero? Lo que quiero decirles a ustedes es que, ojo, porque la sociedad actual es una sociedad muy exigente, sí, Hemos hecho mucha ciencia, hemos hecho mucha tecnología, tenemos muchas empresas, pero saben ustedes que cuanto más tenemos, más nos exigimos. Cuanto más posibilidades tenemos, más queremos hacer. Cuanto más, eh, eh, digamos, eh, posibilidades hay, pues más nos exigimos para llegar a todas esas posibilidades. Y entonces nunca paramos. Nunca paramos. Cuando... Te vas a acostar, tienes que mirar el móvil para ver, a ver qué tengo por aquí. Bum, 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 bum. A la hora de comer, igual. Entonces, es decir, eh, recuerdo aquel comercial que me decía, un comercial que me decía, a mí me han jodido, lo decía, me han jodido con el dichoso móvil. Dice, porque yo antes iba, iba con mi coche, iba por toda España y veía a los clientes y los veía y sí, era un buen comercial y tal. Pero sabe usted que desde que existen los móviles, me controlan. Ahora resulta que mi jefe me dice, oye, eh, Pedro, ¿dónde estás? 
estoy en Cuenca. Ah, en Cuenca. Ah, pues mira, aparte de lo que te dije, tienes que ver a este y a este y a este, que, que se me olvidó decírtelo. ¿Y ahora dónde estás? Estoy en Soria. Ah, en Soria. Pues mira, he pensado... Ah, en Soria sí. Ah, pues mira, hay... Resulta que tenemos, vamos a ver si abrimos una, una delegación y quiero que vayas y veas esto y veas no sé qué y veas no sé cuántas. Dice, dice, y tengo trabajo por un tubo. Antes yo iba, hacia mi trabajo, lo hacía bien, pero lo hacía más tranquilo. Dice, y ahora estoy, vamos, estoy crucificado con tanta exigencia y con tanta, con todo lo que me piden. ¿No? Bueno, pues nada más. Les sigo esto por eso, para que ustedes se den cuenta que un exceso de exigencia puede llevarnos a una gran, grandísima destrucción. Cansancio, agotamiento, de ya no tener ningún placer en la vida, no tener un rato de felicidad, un rato de, de relajarnos a fondo, un rato de de poder, eso que digo, tomar una cerveza tranquilo, no tomar la cerveza corriendo, ¡ay, que me tengo que ir! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Me voy! No. Perder el tiempo. Eso que llamamos perder el tiempo, sí. Estar allí, perder el tiempo un rato, viendo pasar a la gente, o viendo los árboles, o viendo pasar a los coches. Pero relajado, tranquilamente, sin pensar de me la tomo rápido porque tengo me la tomo rápido porque es que me esperan es que voy es que tengo que ir es que tengo que hacer es que tengo este proyecto es que me olvidé de esto es que tengo que hacer aquello bueno señores nada más gracias